Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, è l'evento che a Senigallia celebra la cosiddetta arte bianca. Giunto alla ventunesima edizione, è ormai un punto di riferimento per i professionisti panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Non solo però, perché grazie alla spinta propulsiva di C Agricoltori Italiani e Confcommercio, che storicamente la organizzano, a Pane Nostrum, grazie ad una serie di incontri, convegni, workshop e laboratori, si approfondiscono tematiche e si analizzano punti di forza e di debolezza di tutto il settore. È il caso del convegno organizzato nella mattinata di sabato 12 ottobre dove su iniziativa della CEA provinciale di Ancona si è parlato di presente e futuro delle produzioni cerealicole. Ad aprire l'incontro per un saluto il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. 21 anni di appuntamenti, appunto 21esima edizione, è un momento però topico per la nostra città, c'è stato un momento di interruzione durante la fase del Covid e si è ricominciato con questa nuova formula che è estremamente accattivante perché non è più una fiera dove si vende il, il pane, ma è soprattutto un momento dove si apprende come poter eh, fare l'arte la, bianca. E poi il Salone Nazionale no? è diventato, quindi eh, un gradino in più. Sì, indubbiamente sì, questo è estremamente importante, non solo per parlare di, del pane, e, ma anche di, per parlare di Senigallia. Nel caso specifico tener conto che Senigallia, oltre che una realtà che è legata ovviamente alla marineria, ha anche una realtà molto importante sul settore agricolo e sul settore dei prodotti agricoli, per cui tutto questo ci fa estremamente piacere. Bella anche la destagionalizzazione, siamo a ottobre, comunque c'è... Anche questo, sulla base di un programma che abbiamo intrapreso, cerchiamo anche di ampliare i periodi anche nel periodo ottobrino, adesso faremo molto anche a novembre perché appunto e terremo, e siamo riusciti anche a ottenere l'apertura di alcuni alberghi durante questo periodo, che non è una cosa così scontata in una città di mare, questo ci permette attraverso eventi come questi, eventi teatrali, eventi anche di natura culinaria o musicale di poter attrarre e cercare di attrarre più turisti possibili. Ad entrare nell'argomento, tutt'altro che scontato, è stato il presidente facente funzioni della CIA di Ancona, Franco Fiori. Noi siamo il soggetto portante perché insieme alla Confe Commercio 21 anni fa abbiamo dato vita a questo momento, a questo confronto sull'evoluzione del pane con tutto quello che c'è dietro e la sua storia e abbiamo anche proprio ieri durante l'inaugurazione che si è preso atto che l'agricoltura è il soggetto portante. Questo è già un primo scopo che noi abbiamo raggiunto, che vogliamo fare dell'agricoltura veramente il soggetto portante di tutta l'economia. In questo caso parliamo del pane con tutto quello che c'è intorno e devo dire che è anche accolto diciamo, molto applausi da parte di esperti, soprattutto dell'arte della pasticceria a livello nazionale. Quindi un primo risultato l'abbiamo ottenuto. Oggi noi vorremmo in qualche modo trattare il secondo aspetto che riguarda l'aspetto economico. Perché come, come lei sa l'agricoltura è un settore economico, come tutti i settori economici devono fare reddito. Purtroppo quest'anno, ma ormai anche negli anni passati, c'è un grosso problema sulla coltivazione del grano duro, un po' tutte le coltivazioni, ma quello del grano duro, per cui noi facciamo, perché il grano duro a 30 euro con tutti i costi che ci sono oggi è difficile poter produrre. Per cui io ho detto proprio ieri nelle conclusioni. Amici, se vogliamo e noi lo vorremmo senz'altro la ventiduesima festa, occorre fare che gli agricoltori producano il frumento. Produrre il frumento bisogna intervenire per quanto riguarda i costi, per cui ci rivolgiamo alla politica, ci rivolgiamo ai componenti della filiera, perché si renda conto che il frumento, come tutte le altre produzioni, debbano essere garantiti con un reddito sicuro. Particolarmente rilevante la presenza di Domenico Mastro Giovanni, area economica CIA nazionale, che ha illustrato le politiche per la cerealicoltura marchigiana. Partendo dal dato che l'Italia è uno dei player più importanti a livello mondiale, 650 miliardi di esportazioni, di cui il 10% è parte agricola, questa però si muove in un livello internazionale. L'obiettivo è convincere la politica che esiste l'approccio territoriale e far arrivare i giusti fondi, siano essi agricoli, siano essi di fondi di coesione strutturali, affinché il territorio riparta e mostri la dinamicità come Pane Nostrum dimostra che c'è in tutto il sistema nazionale e in tutto il sistema territoriale. Il problema è di metodo, 
e quindi uno degli aspetti di questa iniziativa è capire come i territori si possono organizzare per fare dei progetti unitari e chiedere il giusto contributo. Di luci ed ombre del mercato cerealicolo ha invece parlato Giacomo Staffolani dell'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Una problematica urgente è ad esempio la riduzione del, della redditività di questa produzione che porta a lungo termine alla scomparsa delle aziende e quindi alla necessità magari di maggiori importazioni e di, ci troviamo in situazione di un cane che si mangia la coda quindi abbiamo sempre meno produzione interna e sempre più necessità di, di import da parte dell'estero Quale una soluzione, una possibile via d'uscita? Beh, una soluzione potrebbe essere, come parleranno anche dei miei colleghi, una soluzione di filiera ad esempio, quindi un, um, o la formazione di cooperative, quindi i, i produttori che si uniscono insieme per avere maggior peso nella filiera e riuscire in questo modo a regolare meglio i costi e i prezzi soprattutto di vendita. Anche la differenziazione del prodotto, ad esempio un, attraverso l'applicazione di marchi di qualità oppure del distretto del fumento che mi hanno detto dalla regia che stanno proponendo anche per la regione Marche e quindi differenziare il prodotto rispetto al prodotto di importazione proponendo un prodotto di maggiore qualità. Nel corso del convegno si è parlato dell'approccio di filiera come modello organizzativo di riferimento per il rafforzamento del comparto agricolo, un argomento sviscerato da Francesco Torriani, vicepresidente della Montebello Cooperativa Agrobiologica. Ma diciamo che l'approccio di filiera, secondo la nostra esperienza, è l'approccio che permette di affrontare le principali sfide dei produttori cerealicoli della nostra regione, in particolare affrontare il tema del mercato, dobbiamo sì produrre ma dobbiamo cercare di portare maggior valore aggiunto alla nostra produzione e questo è un passaggio fondamentale, altrimenti sarà difficile prevedere un futuro per chi coltiva cereali e in particolare grano duro nella nostra regione. L'altra sfida che deve saper affrontare chi coltiva e quindi l'approccio di filiera è sicuramente un approccio giusto, è la sfida dell'innovazione. C'è un deficit di innovazione nelle nostre imprese, dobbiamo sostenerle e anche qui occorre fare rete, fare sistema, costruire partenariati tra aziende agricole, università, centri di ricerca e soprattutto trasferire l'innovazione nella fase primaria. E questo è un altro passaggio che nell'ambito di filiere organizzate voglio dire, si può raggiungere, quindi cercare di fare in modo che la sfida possa essere vinta, fino ad arrivare ai cambiamenti climatici che è la sfida che purtroppo coinvolge tutti, sia dal punto di vista della sicurezza dei cittadini ma anche per chi coltiva. Anche qua occorre affrontare la politica agricola con delle novità, fare in modo che i contributi a superficie siano in qualche maniera collegati anche con interventi specifici per la gestione del rischio e fare filiere, mettersi insieme rappresenta sicuramente una chance in più per cercare di vincere e, come dire, e, e prospettare un futuro per chi coltiva cereali nella nostra regione. Dopo il dibattito per le conclusioni è intervenuto il presidente della CIA delle Marche, Alessandro Taddei. Sì, è bella l'iniziativa anche perché Facciamo capire all'opinione pubblica che purtroppo c'è una discriminazione scusate, importante tra il prodotto e il prodotto finale. Quindi gli agricoltori producono ma producono solitamente facendo pari quando non ci sono le annate come le ultime due o tre in perdita. Però poi troviamo sugli scaffali i nostri prodotti trasformati a dei prezzi che sono insostenibili anche per la persona che magari prende uno stipendio dignitoso. Quindi pensiamo a tutti gli altri, pensiamo anche a un pensionato che prende la minima eh, con i prezzi che sono balzati dopo il Covid alle stelle e fanno fatica. Quindi una riduzione dei consumi, una riduzione della produzione, e questo mette in forte difficoltà la filiera. Però stiamo anche a livello nazionale chiedendo che venga rivista tutti quelli che sono gli step della filiera per dare un giusto reddito anche agli agricoltori.